、間宮翔太郎と田中中、ストーンズが、10月1日に都内で開催された、劇場版悪魔ゲーム悪魔ゲーム最後の鍵、開幕宣言イベント及び完成披露舞台挨拶に登場。共演の流星量、嵐里奈、金子信明、志田未来、小沢幸義、メガホンを取った佐藤桃也監督と撮影エピソードを語ったほか、作品にちなんだゲーム企画を行った、悪魔ゲーム悪魔ゲームとは同作は、2013年から2017年に週刊少年マガジンで連載された同名漫画を映像化したもので、99本集めるとこの世のすべてを手にすることができる、悪魔の鍵をめぐり、主人公の小田テルトも、マミヤ、だが異業の悪魔たちが取り行う究極の頭脳をかける心理デスゲーム、悪魔ゲームに挑むサバイバルエンターテインメント。2024年4月期に連続ドラマとして放送され、10月25日、金曜日、に公開される劇場版では世界をかけた壮絶なラストバトルが繰り広げられる。キャスト一同で、開幕宣言イベント、と題したレッドカーペットイベントを行った後、改めてステージに登壇した間宮は、約1年前にドラマの撮影が始まり、1年経ってようやくこのスケールの大きい作品の集大成となる劇場版の公開を控えておりまして、スクリーンに似合うようにスケールアップしておりますので、ぜひ楽しんでいただければと思いますと挨拶。また、ドラマ版も合わせるとかなり長期間に及んだ撮影だったそうだが、過酷な瞬間もありましたけど、すごくチームワークよくいろんな撮影を乗り切って、ずっといろんな言葉が飛び交って笑いの絶えない現場でしたねと振り返り、ここにいるキャストだけじゃなくてスタッフの方々ともすごく長い付き合いになったので、いろんな現場のノリも生まれて、チームとして一緒に乗り越えたなっていう感触はありますと話した。一方、田中はドラマ版からそうでしたけど、ゲームのシーンとかがワンシーン百何十カット、撮った。百何十アングルからワンシーンを撮るみたいな感じで、一日かけて二シーン撮る過酷な状況で何回も同じシチュエーション、同じセリフを言う。そういった精神的にもちょっとやられてしまうようなゲームシーンが映画でもあったりしたので、映画はそこに加えて海外に行ったりとか色々ありましたので、体力的にもしんどかったんじゃないかなとと、かなり過酷な撮影だったことを伺わせた。その海外でのシーンは、まさかの取り忘れがあったそうで、カンボジアで初の取りこぼしを経験しました。このカットを取りたかったのに取り忘れたというのがあって、カンボジアでとある建物を見てそこに入っていくシーンがあって、一人ずつ、マミヤくん、古川、琴音ちゃん、僕、ふてソロを取りたいと。確かに2回やったんですけど3回目、田中がなかったんです。どこかで僕のカットは撮っているんだろうなと思って終わったら、後から撮り忘れていたので明日撮らせてくださいって。また同じ建物に行って、建物を見ているだけの一日があったんです。そんな話をしていたら、監督がそこカットしたんですよ。と、せっかく撮り直したのにカットされてしまったことを明かす。